ఈరోజు మన వీడియోస్లో భాగంగా బేసికల్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఎట్లా అనుకుంటారంటే ఒక్కసారి అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్లో జనరల్గా ఇంటర్మీడియట్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా డిగ్రీస్లో కానీ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ సీజీపీ కానీ లేదా నైన్ అవుట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ సీజీపీ కానీ రావడం జరుగుతుంది చాలామంది స్టూడెంట్స్ ద ఫీల్ దట్ ఓకే మనకు నాలెడ్జ్ ఉంది లేదా సబ్జెక్ట్ ఉంది మనం చక్కగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనం రాస్తే మనకు మార్క్స్ వస్తాయని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటారు బట్ జనరల్గా అసలు అకాడమిక్ ఎగ్జామ్ వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్కి కానివ్వండి లేకపోతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కానీ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఈవెన్ యూ కెన్ నాట్ ఈవెన్ కంపేర్ ఈవెన్ ద వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ బేసికల్గా కొంత బేసిక్స్ అవి ఉంటే ఉండొచ్చు తప్ప బట్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ కానీ ప్రిపరేషన్ కానీ బేసికల్గా చాలా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఆ డిఫరెన్సెస్ గురించి మనం ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అలా వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది అకాడమిక్ ఎగ్జామ్ అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అంటే అకాడమిక్ ఎగ్జామ్ అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే మనం బుక్స్లో మనం ఏదైతే చదువుతామో అలా ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం రీప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద అకాడమిక్ ఎగ్జామ్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ వామిటింగ్ గేమ్ మనం జస్ట్ వీ ఈట్ ఇట్ అండ్ వీ వామిట్ ఇట్ దిస్ జస్ట్ లైక్ వన్ డే మ్యాచెస్ లాగా మనం ఎట్లాగైతే అలాగే అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచెస్ అలా చెప్తాం జస్ట్ లైక్ అలాగే మనం అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్ అనే చెప్పాలి అంటే అందులో బుక్లో ఉన్న ఉన్నటువంటిది ఏదైతే మనకు ఉందో మనకు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం చక్కగా ఫ్యాక్ట్స్ని ఆ ఫ్యాక్ట్స్తో మనం చేయడం అంటే అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్కి జస్ట్ లైక్ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ లేకపోతే కాన్సెప్ట్స్ కానీ తెలిస్తే సరిపోతుంది సో నథింగ్ మోర్ దాన్ ది ఈవెన్ ఇంకా అదర్ టైప్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకు అవసరం లేదు అకాడమిక్ అదే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేటప్పటికి లాట్ ఆఫ్ అదర్ స్కిల్స్ ఆర్ రక్వైర్డ్ టు గెట్ ది మోర్ అండ్ మోర్ మార్క్స్ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సో బేసికల్గా మనం అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేటప్పటికి జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ మన క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు ఒక టీచర్ చెప్పేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషను మనకు టీచర్ చెప్పింది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లాంటిది ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ ఒక పాయింట్స్ కింద ఒక ఫ్యాక్ట్స్ కింద మనకి టీచర్ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు మనకి అంటే బుక్స్లో ఉన్నటువంటిది ఏదైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని ఎలాబరేటెడ్గా చేసి ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ టీచర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాడు దట్స్ ఇట్స్ కాల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ సో వాట్ ఎవర్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇట్ ఈస్ కాల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ సో ఒకసారి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకున్న తర్వాత ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత సో మనం ఇంటికి కానీ వెళ్ళిన తర్వాత లేకపోతే ఏదైనా మనం అవుట అంటే అదర్ దాని క్లాస్ రూమ్ మనకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా పర్టికులర్ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ ఆ కన్సర్న్ నోట్స్ కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మనం ఆ చదవడానికి ఎప్పుడైతే మనం ట్రై చేస్తామో ట్రై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఒక డాట్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డాట్స్ కింద నేను మీకు డిఫైన్ చేస్తున్నాను అంటే ఇట్స్ ఇండివిజువల్గా జస్ట్ లైక్ ర్యాండమ్గా మనకి డాట్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కొక్క ఇన్పుట్ మనకి టీచర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇచ్చ ఇచ్చినప్పుడు ఆ డాట్స్ ఏదైతే మనకి ఇచ్చాడో ఆ డాట్స్ని తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ స్టేజెస్లో మనం ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కాన్సెప్ట్స్ని కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ మనం రివిజన్ చేయగలిగితే ఆ కాన్సెప్ట్ మనకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక్కొక్కటి ఆ డాట్ మనకి బ్రెయిన్లో మనకు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని తర్వాత మనకి డాట్స్ని కనెక్ట్ చేయగలిగితే మన బ్రెయిన్ కానీ అంటే విత్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఓన్లీ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద నాలెడ్జ్ అంటే డిక్షనరీ మీనింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నాలెడ్జ్ కానీ లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ క్రియేటివిటీ ఇవన్నీ కూడా బేసికల్గా ఈ ఫేజెస్ ఏవైతే చెప్తారో డిక్షనరీ మీనింగ్ మేబీ డిఫరెంట్ బట్ ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను డిఫైన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీకు సో ఈ నాలెడ్జ్ మనకి ఏదైతే మనం గెయిన్ చేస్తామో ఆ నాలెడ్జ్ ఏదైతే మనకు బ్రెయిన్లో ఉంటుంది చక్కగా ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్కి సంబంధించి సో దాన్ని మనకి ఎప్పుడైతే అకాడమిక్ ఎగ్జామ్కి వెళ్తామో మనం ఏదైనా ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు మీరు కానీ చదివితే జనరల్గా సో జనరల్గా ఒక సిక్స్ సెవెన్ సీజీపీ అలా వస్తుంది మనకి అలా కాకుండా చక్కగా ఆ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ని కానీ అంటే అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్ పెద్ద అవసరం లేదు జస్ట్ లైక్ ఆ కాన్సెప్ట్ కానీ మీకు అండర్స్టాండ్ అయితే జస్ట్ నాలెడ్జ్ కానీ కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జనరల్గా టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ సీజీపీ ఎవరికైతే వస్తుందో జనరల్గా నాలెడ్జ్ ఉందనే చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి మనం అంటే ఇది జనరల్గా అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్కి రెండు స్టేజెస్కి సరిపోద్దనే మనం చెప్పుకోవచ్చు మనం అంటే తర్వాత మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు జస్ట్ లైక్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద బె
ఎగ్జాక్ట్గా ఎలక్ట్రిసిటీ నిన్న లేకపోతే టూ డేస్ బ్యాక్ చదివిన తర్వాత అదే ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్ని ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కానీ మనం కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి మనకి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్కి సిక్స్టీ సెవెంటీ వచ్చేస్తాయి మనం ఏమనుకుంటామంటే ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్ చదివాము ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్ చదివాం కాబట్టి చక్కగా దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అని నేర్చుకున్నాం మన ఆబ్జెక్టివ్ బుక్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు మార్క్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చినాయని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం బట్ అది యాక్చువల్గా రియల్ మార్క్స్ కాదండి అది ఎందుకంటే మీరు ఒక ఫిజిక్స్లోంచి ఒక చాప్టర్ తీసి ఆ చాప్టర్ని ఫోర్ డేస్ చదివి మొత్తం నేర్చుకుని మెమొరైజ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేశారు ఇన్స్టాంటేనియస్గా సో దీనివల్ల పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదండి అది కొంతవరకు మాత్రమే సో ద అవి ఈ స్టేజ్లో ఉన్నట్టు లెక్క స్టూడెంట్ అట్లా కాకుండా ఇదే ఫిజిక్స్ని ఎలక్ట్రిసిటీతో పాటు ఒక మిగిలిన ట్వంటీ ఈ సబ్జెక్ట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి మనకి ఫిజిక్స్లో ఒక ఐఐటి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలంటే లేకపోతే ఒక సివిల్ సర్వీస్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి మనకి ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్ని ఇన్ని టాపిక్స్ని ఇరవై టాపిక్స్ని కలిపి ఒకేసారి చదివి ఒకేసారి మెమరైజ్ చేసి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని క్లియర్గా తెచ్చుకుని ఈ ట్వంటీ చా చాప్టర్స్కి ఎగ్జామ్ పెడితే ఎలక్ట్రిసిటీకి ఇండివిజువల్గా ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మీకు టెన్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ వచ్చినాయి అనుకుందాం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఈ ట్వంటీ చాప్టర్స్కి కలిపి గ్రాండ్ టెస్ట్ అని ఫిజిక్స్ కానీ ఒక చాప్ మీకు ఎగ్జామ్ పెడితే అందులో ఎలక్ట్రిసిటీ క్వశ్చన్స్ కానీ టెన్ ఉంటే అప్పుడు మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ రావు మార్క్స్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఎందుకంటే ఒక టాపిక్ని అటాక్ చేయడం చాలా ఈజీ ఎవరైనా టాపిక్ని చేయగలరు దానికి పెద్దగా విపరీతమైనటువంటి స్కిల్స్ అవసరం లేదు యాక్చువల్గా అంటే ఆ ట్వంటీ టాపిక్స్ని కలిపి ఒక ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఆ మైండ్లోంచి ఎలక్ట్రిసిటీ అప్పుడు బయటకు రావాలి ఆ ట్వంటీ చాప్టర్స్ నుంచి ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఆ ట్వంటీ చాప్టర్స్ బ్రెయిన్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ అందులోంచి బయటికి తీసుకొచ్చి దాన్ని అప్లై చేయడం మనకి రాగలిగితే సరిపోతుంది ఇలాగా ఒక ఫిజిక్స్కే ట్వంటీ చాప్టర్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఒక ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ కానీ లేకపోతే సివిల్ సర్వీస్ కానీ ఎటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి అంటే ఫిజిక్స్ కాకుండా కెమిస్ట్రీ యాడ్ అయింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి మళ్ళీ కెమిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ట్వంటీ చాప్టర్స్ చదివి మళ్ళీ ఆ ఫిజిక్స్ని ట్వంటీ ప్లస్ కెమిస్ట్రీ ట్వంటీని యాడ్ చేసి మళ్ళీ గ్రాండ్ టెస్ట్ రాశారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు మళ్ళీ ఫిజిక్స్ రాస్తే మీరు ఫిజిక్స్లో మళ్ళీ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ థర్టీ పర్సెంట్ పెడిపోతుంది మీకు మళ్ళీ దానికి మ్యాథ్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్టీ చాప్టర్స్ అవుతాయి మనకి టాపిక్స్ అవుతాయి ఈ సిక్స్టీ టాపిక్స్తో కలిపి ఎగ్జామ్ పెడితే అదే ఫిజిక్స్లో ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్లో ఉన్న క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇంకా ఎఫిషియన్సీ పడిపోతూ ఉంటుంది అలాగా సో బేసికల్గా ఏంటంటే మనకి ఈ యొక్క లెంగ్త్ ఎప్పుడైతే మీకు పెరిగిందో స్కోప్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో సార్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇది కానీ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేసి బియాండ్ బుక్ ఆలోచించగలిగినప్పుడు మాత్రమే ఆ మైండ్లో నుంచి అలా ఎలక్ట్రిసిటీని బయటకు తీసుకురావడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ రాసే స్టూడెంట్ ఎకనామిక్స్ చదివాడు ఎకనామిక్స్ చదివినప్పుడు ఆ చాప్టర్ని ఎక్స్క్లూసివ్గా మానిటరీ పాలసీ చదివాడు మానిటరీ పాలసీని ఎక్స్క్లూసివ్గా మానిటరీ పాలసీ చదివినప్పుడు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది కాన్సెప్ట్ అసలు టూ త్రీ నోట్స్లు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చక్కగా నోట్స్ రాసుకుంటారు చక్కగా అర్థమవుతుంది కాన్సెప్ట్ మరి వెంటనే ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వెనకాల ఉంటాయి టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల ఉంటాయి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు మార్క్స్ బాగా వచ్చాయి అనుకుంటాం అది యాక్చువల్ రియల్ ప్రిపరేషన్ కదండి అలా ప్రిపేర్ అయితే ఈ ఎగ్జామ్స్ అసలు ఎక్కడ క్రాక్ చేయాలి మీరు అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సంథింగ్ ఈజ్ మోర్ రిక్వైర్డ్ అన్నది మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లారిటీ మీకు రావాలి ఎందుకంటే ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ని ఎక్కువ టాపిక్స్ని ఒకేసారి బ్రెయిన్లో పెట్టి మూడు గంటల్లో ఎగ్జామ్ హాల్లో మైండ్లోంచి బయటకు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటా రావాలి అంతే తప్ప ఒక ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ కూర్చుంటే ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ త్రీ అవర్స్ కూర్చుంటే మూడు సబ్జెక్టులు బయటకు తీసుకురావచ్చు ఎకనామిక్స్ ఒక సబ్జెక్ట్కి ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చుంటే ఎకనామిక్స్ మొత్తాన్ని మూడు గంటల్లో ఈజీగా బయటకు తీసుకురావచ్చు బట్ ఇదే ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ని మొత్తం సివిల్ సర్వీస్లో ఉన్న సెవెన్ ఎయిటీ మేజర్ సబ్జెక్ట్స్ కలిపి చదివి ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చున్నప్పుడు ఎకనామిక్స్ని బయటకు తీసుకురావడం అంత ఈజీ కాదు సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే దీని స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మొత్తాన్ని క్రష్ చేసి బ్రెయిన్లో పెట్టడం కష్టం కాబట్టి ఇది వండే మ్యాచ్లకి ఎకాడమిక్ కాదు కాబట్టి ఆ టైంలో బయటకు తీసుకురావడం అనేది చాలా చాలా కష్టం దానికి స్కిల్స్ చాలా ఎక్కువ కావాలి ఆ స్కిల్స్ ఏంటనేది మనం జనరల్గా కొంచెం బ్రీఫ్గా మనం డిస్కస్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తాం అంటే బేసికల్గా ఫోర్
దానికి ఒక కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది దానికి షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అది సపరేట్గా నేను ఇప్పుడు వీడియో చేసినప్పుడు ఆ మెమరీ పవర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎట్లా పెంచాలని చెప్పినప్పుడు ఇంకా నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను అనేది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే వెంటనే కానీ మీరు చదవకపోతే మీరు కానీ టూ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చారనుకోండి దానికి రిటెంటివిటీ పవర్ కానీ లేకపోతే దాని ఆ యొక్క బ్రెయిన్కి గుర్తుపెట్టుకుని పవర్ ఏదైతే ఉందో మనకి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అండి జనరల్గా అంటే ఇది నేను చెప్పే మాట కాదు ఎన్నో రీసెర్చ్లు జరిగినాయి మెడికల్గా కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఆర్వార్డ్ యూనివర్సిటీ లేకపోతే స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వంటి యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చిన రీసెర్చ్ పేపర్స్ క్లియర్గా దే ఆర్ సేయింగ్ వెరీ క్లియర్లీ దట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇట్ టుడే దట్ ఇట్ విల్ సో ఆటోమేటిక్గా మనకి సెవెన్ అవర్స్ తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది లేకపోతే ఫార్టీ ఎయిట్ తర్వాత ఫార్టీ అవర్స్ తర్వాత ఎలా ఉంటుంది వన్ వీక్ తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనేది మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి చేసిన ఫస్ట్ ఫండమెంటల్గా చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇమీడియట్గా ఏ రోజు అయితే టాపిక్ మనకు చెప్తారో ఆ రోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ టాపిక్ ఎంత టైం వీలుంటుంది టెన్ మినిట్స్ అయినా పర్వాలా టెన్ మినిట్స్ అయినా పర్వాలేదు దీస్ దీస్ డాట్స్ విల్ కన్సాలిడేట్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ ద కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ దీస్ డాట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ కన్సాలిడేషన్ కెన్ నాట్ బి ఇట్ కెన్ నాట్ బి పాసిబుల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ డే ఆర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఈ రోజున ఫోర్ అవర్స్ మీరు క్లాస్ విన్న హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ మీరు చదవగలిగితే ఈ డాట్స్లో ఎక్కడన్నా గ్యాప్స్ కానీ లీకేజెస్ కానీ ఉంటే ఇమీడియట్గా క్లాస్లో చెప్పింది మనకు గుర్తుంటుంది కాబట్టి ఆ నోట్స్లో వాటిని డాట్స్ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు అవసరం అయితే మేబీ యూ మే లిజ్ ఇన్ ద క్లాస్ బట్ యూ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ద సేమ్ క్లాస్ నోట్స్ ఇన్ ద హోమ్ యూ విల్ ట్రై టు రీకలెక్ట్ ద థింగ్స్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ సో ఆ రీకలెక్ట్ చేసుకున్న పాయింట్స్ని అవసరమైతే వీలుంటే ఆ పాయింట్స్కి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ నోట్స్ నోట్స్ని కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ఆ ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే ఆ రోజున మాత్రమే అది పాజిబుల్ అవుతుంది బ్రెయిన్లో ఆ రోజు మాత్రమే కన్సల్టెడ్ అవుతుంది సో దిస్ ద వెరీ వెరీ ఫండమెంటల్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ స్టూడెంట్స్ అంటే చదివేసి వినేసి పక్కన పెట్టేసి చదివి విని పక్కన పెట్టడం ఇట్లా చేయకూడదు జనరల్గా చాలామంది స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఫోర్ అవర్స్ క్లాస్ పేషెన్సీగా వింటాడు పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు చదవడం యాక్చువల్గా ఫోర్ అవర్స్ క్లాస్ కన్సల్టేట్ అవ్వడానికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సరిపోతుంది అన్న ఫ్యాక్ట్ మీరు అది రియలైజ్ అవ్వరు రియలైజ్ అవ్వరు చాలామంది స్టూడెంట్స్ దట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ టు కన్సాలిడేట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ సో అది మా బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ నుంచి వెళ్ళకుండా సో ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేజ్ అయితే దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ ఒక టీచర్ చెప్పొచ్చు లేకపోతే క్లా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు ఓన్గా చదువుకోవచ్చు ఆ స్టేజ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ మీకు నాలెడ్జ్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ మీకు మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ మీద క్లారిటీ కానీ ఇక్కడ రాదు జనరల్గా ఇక్కడ ట్రై చేయొద్దు ఇక్కడ ఇప్పుడు రాదు మీకు ఒకసారి మీరు ఆ నాలెడ్జ్ బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ అది నాలెడ్జ్ కింద మనకు కన్వర్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి అది వీలున్నంత వరకు మీకు వీక్లీ వన్స్ కానీ వీక్లీ ట్వైస్ కానీ అది రిపిటేషన్ ఉంటే తప్ప మీకు అది గుర్తుండదు కాబట్టి ఆ బుక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక న్యూటన్లా చదువుతున్నారు మీరు చదివేరు నేర్చుకున్నారు మీరు మరి మళ్ళీ న్యూటన్ లాగా సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ లేకపోతే దాని అప్లికేషన్ ఎక్కడో వేరే చోట మళ్ళీ చదవాల్సి వచ్చింది వచ్చినప్పుడు న్యూటన్స్లా యూజ్ చేశాడు చేసినప్పుడు మీకు ఏం చేయాలంటే ఓ అక్కడ ఆల్రెడీ న్యూటన్స్లా అనేది నేను చదివాను ఇక్కడ కూడా నాకు ఎక్కడో రిపీట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఈ రిపీట్ అయిన దాన్ని దీనికి ఇది గుర్తు ఇది ఇది వెంటనే మనం గుర్తు రావాలి గుర్తు వచ్చి దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ఇస్ జూమ్ దట్ ఓకే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సబ్జెక్ట్ నేను చదువుతున్నాను సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో చదువుతున్నప్పుడు తర్వాత ఆ టాపిక్ చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ ఫోర్సెస్ గురించో దేని గురించో మనం చదువుతాం చదివినప్పుడు ఇదే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో ఉన్న ఫోర్స్ ఫిజిక్స్లో ఎక్కడ చదువుకుంటాం మనం జనరల్గా ఎక్కడ చోట చదువుకుంటాం మనం ఇంటర్మీడియట్లో కరెక్ట్ అన్న అంటే అంటే లిటిల్గా ఏంటంటే కొంచెం బియాండ్ ద డాట్స్ మనం థింక్ చేసి అసలు మనం ఆల్రెడీ చదివామని చెప్పి దాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి మన బ్రెయిన్ పూర్తిగా గుర్తు రాకపోయినా పర్వాలేదు ఇట్ మే నాట్ అంటే కంప్లీట్గా రావగలదు అట్లాగా మీ బ్రెయిన్ లిటిల్ బిట్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఒక పాయింట్ని ఒక్కొక్క పాయింట్ని విడివిడిగా ఉన్న పాయింట్స్ని ఆ డాట్స్ని నెమ్మదిగా కనెక్ట్ చేయాలి ఈ డాట్స్ని కనెక్ట్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా టూ టు త్రీ టైమ్స్ చదివితే తప్ప ఈ డాట్స్ కనెక్ట్ అవ్వవు అంటే ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన
టెక్స్ట్ బుక్లో ఆ పట్ల దాంట్లో లేనిటువంటి విషయాన్ని మీరు ఇమాజిన్ చేయగలగాలి ఇమాజిన్ చే ఇమాజిన్ చేయడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పట్లర్ కాన్సెప్ట్ మీరు చదువుతున్నారు అంటే లెట్ ఇస్ జూమ్ దట్ ఒక ఒక జాగ్రఫీలో ఒక పట్లర్ టాపిక్ మీరు చదువుతున్నారు ఎట్లా చదువుతున్నారు అంటే ఓకే హ్యూమన్ జాగ్రఫీలో ఇండియన్ హ్యూమన్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ చదువుతున్నారు అంటే ఇమీడియట్గా అక్కడ వరల్డ్లో వరల్డ్లో హ్యూమన్ జాగ్రఫీ కూడా చదివి ఉంటారు అంటే ఇండియన్ హ్యూమన్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ చదువుతున్న పాపులేషన్ గురించి లేకపోతే ఇటువంటి అన్ని చదువుకుంటూ వస్తారు అప్పుడు వెంటనే మీకు తెలియకుండా అదేంటి ఇండియాలో ఈ విధంగా ఉంది కదా మేబీ వరల్డ్ పాపులేషన్ చదివినప్పుడు ఎట్లా అప్పుడు ఏం చదివి ఉంటాం మనం అంటే తెలియకుండా మనకి తెలియకుండా ఈ యొక్క ఇండియన్ ఒక పట్ల ఇండియన్ జాగ్రఫీ చదివేటప్పుడే తెలియకుండా ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క మైండ్ వరల్డ్ జాగ్రఫీకి ఆటోమేటిక్గా మైండ్ లిటిల్ పిట్టి ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి అలాగే ఇంకొక క్వాలిటీ ఏంటంటే ఎక్స్పాన్షన్లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక క్వాలిటీ ఏంటంటే ఏదైతే మనం ఇక్కడ చదువుతామో చదివినప్పుడు ప్రతి దానికి కూడా తెలియకుండా ఒక క్వశ్చన్ మీకు మీరు వై హౌ అన్న క్వశ్చన్స్ రావాలి అంటే ఏదైతే మీరు డాట్కి సంబంధించి మీరు చదువుతారో చదివినప్పుడు చాలా క్లియర్ కట్గా వై ఇట్ హ్యాపెండ్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఈ ఈ వై 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 అండ్ ఈ డబ్ల్యూ వర్డ్స్ చాలా పవర్ఫుల్ వర్డ్స్ యాక్చువల్గా సో ఈ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్ మార్క్స్ తెలియకుండా మీ బ్రెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా డౌట్స్ క్రియేషన్ పెరగాలి అంటే ఇమాజినేషన్ పవర్ వచ్చింది అంటే జనరల్గా వాడికి తెలియకుండా ఒక్కొక్క పేరా చదువుతుంటే తెలియకుండా ఫైవ్ డౌట్స్ టెన్ డౌట్స్ తెలియకుండా రావాలి ఆ డౌట్స్ అన్నీ కూడా వై అన్న కాన్సెప్ట్తో రావాలి ఎందుకు అలా జరిగింది వై ఇట్ ఈస్ నాట్ అంటే వేరే చోట ఎందుకు జరగలేదు ఇక్కడ ఎందుకు జరిగింది ఇక్కడ జరగడానికి గల రీజన్స్ ఏంటి అంటే ప్రతి కాన్సెప్ట్ని ఆ రీజనింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లాజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు క్వశ్చనింగ్ మాత్రమే చేస్తారు ఇక్కడ ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ తెలియవు ఇక్కడ ఓన్లీ దట్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు క్వశ్చన్ ఆర్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఛాలెంజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఛాలెంజ్ ద పట్టర్ కంటెంట్ ఆ కంటెంట్ని ఛాలెంజ్ చేసే విధంగా ఉండాలి మీ యొక్క బ్రెయిన్ ఆ కంటెంట్ని ఛాలెంజ్ చేయడం అంటే ఇంతకుముందు మనం వేరే చోట మనం చదివాం కదా ఏంటిది దీనికి దానికి అసలు సంబంధం ఏంటి నేను ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ నేను ట్యాక్సేషన్ చదివాను నేను జిఎస్టీ చదువుతున్నాను నేను జిఎస్టీ చదివినప్పుడు నాకు తెలియకుండా ట్యాక్సేషన్ ఆల్రెడీ చదివాను కదా అదేంటి జిఎస్టీలో పర్సంటేజ్ తగ్గించాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు తగ్గించాడు అనేది ఇక్కడ రావాలి ఈ ఈ స్టేజ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ వాల్కనోస్ టాపిక్ చదువుతున్నారు లేదా ఎర్త్క్వేక్స్ టాపిక్ చదువుతున్నారు చదివినప్పుడు ఓన్లీ మామూలుగా నాలెడ్జ్ దగ్గర అంటే ఓ ఎర్త్క్వేక్స్ జరిగింది ఎర్త్క్వేక్ రీజన్స్ ఇవి అంతే ఇక్కడ అలా కాదండి ఎర్త్క్వేక్స్ వేరే చోట ఎక్కడ జరిగినాయి దాని రెక్టర్ స్కేల్లో అక్కడ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ రెక్టర్ స్కేల్లో ఎంత వచ్చింది you have to compare in all parameters a comparison chesinappudu nik reasons kuda nik answers kuda nik kuda teliyadu ante your brain should always try to expand in a multi dimensional with the all different different questions ala eppudaithe meek number of questions brain lo meek perugutunayo teliyakanda brain stuck ayipothade meek oka rakame virakt vachestadi ikkada this is a more more dangerous zone ee stage lone chadu meeda chiraku vachi chaala mandi vadilestaru అంటే ఈ ఈ స్టేజ్ మీకు వచ్చారు అంటే జనరల్గా ఇది అంటే ఒక రకంగా ఇది గుడ్స్ అయినా ఒక రకంగా ఇట్స్ ఎ మోర్ డేంజరస్ జోన్ అంటే ఇదేమవుతుందంటే చదివి చదవగా చదవగా ఆటోమేటిక్గా అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీ సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నప్పుడు తెలియకుండా జాగ్రఫీ బుక్ తీసి మీరు కంపేర్ మీరు చదివి పరిస్థితులు మీరు రావాలి అంటే చూడండి అంటే ఎక్కడో ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏదో చదువుతున్నారు ఎక్కడో బయాలజీలో ఎక్కడో చదివారు మీరు అంటే ఎన్విరాన్మెంట్లో చదువుతున్న ఒక కాన్సెప్ట్ని చదువుతున్నప్పుడు బయాలజీలో చదివింది గుర్తొచ్చి దీనికి ఒక డౌట్ మీకు తెలియకపోతే దాని రీజన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మళ్ళీ ఆ బుక్ను తీసి ఆ బుక్ని ఈ బుక్ని పక్కన పెట్టుకుని ఇక్కడ అప్పుడు చదివింది ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుని దీన్ని దాన్ని కనెక్ట్ చేసి మీ డౌట్ని క్లారిఫై చేసుకోవాలి అట్లా కానీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మీకు వచ్చిన డౌట్స్ని కానీ క్లారిఫై చేసుకుంటూ ముందుకు వెళితే కనెక్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇంటర్ కనెక్టివిటీ డిఫర బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ టాపిక్స్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ద డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ని ఇంకొక సబ్జెక్ట్కి లింక్ చేయడం ఒక టాపిక్ని ఇంకొక టాపిక్కి లింక్ చేయడం ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్ డిసిప్లినరీ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ అటు ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీడింగ్ కాంపరేషన్ చేస్తున్న స్టూడెంట్కి చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి గ్రామర్ ఉండొచ్చు లేకపోతే వేరే వేరే చాలా ఉంటాయి ప్రిపోజిషన్స్ చాలా కనెక్టివిటీ ఉంటుంది ఆ కనెక్టివిటీని ఇనీషియల్గా చేసినప్పుడు అక్కడ అండర్స్టాండ్ అవ్వదడికి మామూలుగా ఒక రీడింగ్ కాంపరేషన్ అంటే టెక్నిక్స్ నేర్చుకుంటాడు ఓహో దీనికి ఎలా ఉంది ఇలా ఉంది లేకపోతే ఈ పాసేజ్ ఒక అవుట్కమ్ ఏంటి లేకపోతే దీని ఏదో సంథింగ్ నేర్చుకుంటాడు టీచర్ చెప్పింది బట్ యాక్చువల్గా సరిపోదు అది సో ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ అం
సరిపోదు అది నాలెడ్జ్ ఓకే ఇమాజినేషన్కి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అదే మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని వేరే రకంగా ఎందుకు చేయకూడదు థాట్ వచ్చింది చూసారా ఇక్కడ వస్తుంది థాట్ అది ఆ థాట్ వచ్చిన తర్వాత ఎలా చేయాలి వేరే రకంగా అంటే వేరే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి కొంచెం లెంగ్తీగా ఉన్నా కూడా అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని రెండు రకాలుగా చేయాలి మూడు రకాలుగా చేయాలి అన్న థాట్ ఏదైతే మీకు క్రియేట్ అయిందో ఆ థాట్ క్రియేట్ అయ్యింది అంటే అక్కడ మ్యాథమెటిక్స్లో ఆడు ఎక్స్పర్ట్ అడు అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఒక రకంగా మాత్రమే చేయగలిగితే వాడికి నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టు ఒక ప్రాబ్లమ్ని బియాండ్ వన్ మోడల్ కానీ మనం చేయగలిగే పరిస్థితుల్లో కానీ మీ మైండ్ కానీ థింక్ చేయగలిగితే అప్పుడు వాడికి ఇమాజినేటివ్ పవర్ నెమ్మ నెమ్మదిగా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే బుక్స్లో లేనిది డౌట్స్ కింద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ని లింక్ చేయాలి ఇట్స్ అ మోర్ డేంజరస్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒక బుక్ చదవడానికి మీకు సెవెన్ డేస్ ఎయిట్ డేస్ పడితే ఈ స్టేజ్కి వచ్చి దీన్ని దాటి వెళ్ళడానికి నెల రోజులు పడుతుంది ఇంకొక నెల రోజులు ఎక్స్ట్రా పడుతుంది దీన్ని ఇది చదవడం అంత ఈజీ కదా ఒక సబ్జెక్ట్ తీసి దాన్ని చదవడం అది ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ లేకపోతే స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇలా నాలుగైదు సబ్జెక్టులు ఉంటాయి ఒక సబ్జెక్ట్ ప్రతి ఓల్డ్ చదువుతారు స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ చదవడం ఈజీ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ చదవడం ఈజీ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ చదవడం ఈజీ ఆర్సీసీ చదవడం ఈజీ అట్లా కాదండి ఒక బీమ్ డిజైన్ చేశారు ఒక బీమ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఆర్సీసీ బీమ్ అయితే ఎలా చేస్తాను స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్లో బీమ్ అయితే ఎలా చేస్తాను ప్రీ స్ట్రెస్లో అయితే ఎలా చేస్తాను కాంపోజిట్లో ఎలా అయితే చేస్తాను స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇవన్నీ ఒకేసారి అన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో పెట్టుకుని ఒకేసారి ఒకే ప్రాబ్లం తీసి చేయడం రాగలిగితే అలా చేయాలని ఐడియా వచ్చి కనీసం థింక్ చేయగలిగితే ఈ స్టేజ్లో ఉన్నట్టు అసలు వాడికి ఐడియా కూడా రాదు చాలామందికి ఇక్కడ ప్రాబ్లం డేంజరస్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాడు చదివేస్తాడు రిపిటేషన్ చేస్తాడు బట్టి పడతా ఉంటాడు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాడు థౌజండ్ థౌజండ్ క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటాడు అది ఉపయోగం అంటే ఇలాగ ఆలోచించాలి అన్న థాట్ ప్రాసెస్ రావడం అనేది ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ దిస్ స్టేజ్ అంటే ఈ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ బియాండ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ బియాండ్ ద కాన్సెప్ట్ అంటే ఎక్కడో నువ్వు ఏదో చదువుతావు హుక్స్లో అక్కడ ఎందుకు వాడకూడదు న్యూటన్స్లో అక్కడ ఎందుకు వాడకూడదు ఆర్కిమెడీస్ ప్రిన్సిపల్ చదువుతావు ఆర్కిమెడీస్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ ఎందుకు వాడాలి ఏర్లో వాడకూడదా వాటర్లో వాడాడు ఏర్లో ఎందుకు వాడకూడదు అంటే అన్ని లిక్విడ్స్లో వాడొచ్చా చూసారా ఆ ఐడియా నాకు జనరేట్ అవుతుంది చూసారా అంటే బియాండ్ వెళ్తుంది బుక్ బుక్ బుక్కి బియాండ్ వెళ్తుంది నాకు ఐడియా అంటే ఈ ఆ కాన్సెప్ట్ని ఆ పట్టర్ కాంటెస్ట్లో నేర్చుకున్నాను ప్రాబ్లం చేశా ఇదేంటి ఇదే ప్రిన్సిపల్ని ఇదే లాజిక్ని వేరే చోట నేను ఎందుకు వాడకూడదు పెట్రోల్లో పెట్రోలియం దాంట్లో వాడకూడదా వేరే దాంట్లో వాడకూడదా అంటే కాన్సెప్ట్స్ని బేసిక్స్ని ఆ డెరివేషన్స్ని కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి సో ఈ పవర్ రావాలి అంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే ఏవైతే డెరివేషన్స్ ఉంటాయో మ్యాథమెటికల్ స్టూడెంట్స్కి మ్యాథమెటికల్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్తున్నాను నేను డెరివేషన్స్ ప్రతి డెరివేషన్ మీద గ్రిప్ ఉండాలి అట్లాగే ఇంగ్లీష్ లాంటి సబ్జెక్ట్స్ అది వ్యక్తులకి ఇటువంటి పవర్ పెరగాలంటే రూట్ వర్డ్స్ మీద కానీ బేసిక్ గ్రామర్ మీద విపరీతమైన పట్టు ఉండాలి వాడికి అట్లాగే సివిల్ సర్వీస్ లాంటి చదివే స్టూడెంట్కి ఇటువంటి పవర్ రావాలంటే బేసిక్ సైన్సెస్ మీద బేసిక్ సైన్సెస్ కానీ బేసిక్ బుక్స్ ఏవైతే మనం చెప్తామో ఇటువంటి వాటి మీద బాగా గ్రిప్ ఉంటే తప్ప వాడికి ఆ పవర్ పెరగదు అంటే హిస్టరీ చదువుతున్నప్పుడు హిస్టరీలో ఉన్న కాన్సెప్ట్ని జాగ్రఫీకి లింక్ చేయాలి ఇప్పుడు హిస్టరీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పిరిచువల్గా ఉన్నటువంటి పాయింట్గా రిలీజెస్గా ఒక పాయింట్ మీరు చదువుతున్నారు దాన్ని రిలీజెస్గా పాయింట్ మీరు చదివినప్పుడు లేదా ఎకనామికల్గా ఒక పాయింట్ చదువుతున్నారు ఆన్షియంట్ హిస్టరీలో మిడివల్ హిస్టరీలో ఎకనామికల్గా ఇలా జరిగిందని చెప్తాడు వాడు ఏదో సమ్ ఒక పీరియడ్లో అంటే అదే ఎకానమీ పాయింట్ని అక్కడ హ్యాండిల్ చేసిన విధానాన్ని నువ్వు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని మిడిల్ హిస్టరీలో దాన్ని వేరే చోట ఇండియన్ ఎకానమీలో ఇక్కడ ఎందుకు చేయలేకపోయాము దీని ఇది ఎక్స్పాండ్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి టెక్నాలజీ పెరిగిందా ఏంటి అంటే ఆ లింక్ చేసి హిస్టరీలో ఉన్న ఎకనామికల్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఇక్కడ ఎకనామిక్స్లో ఉన్న ఎకనామికల్ ఫ్యాక్టర్స్తో పాటు నెమ్మదిగా మళ్ళీ జాగ్రఫీలో ట్రావెల్ చేయాలి మీరు నెమ్మదిగా జాగ్రఫీలోకి వెళ్ళి క్రాప్స్ దగ్గర ప్యాటర్న్ దగ్గర అగ్రికల్చర్ దగ్గర అక్కడ కూడా ఎకానమీ లింక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడికి అక్కడికి రావాలి అక్కడ నుంచి ఇండస్ట్రీస్కి రావాలి అంటే చూసారా ఇదే అగ్రికల్చరల్ టాపిక్ని అగ్రికల్చర్ లాంటి ఒక టాపిక్ని తీసుకుంటే సివిల్ సర్వీస్ స్టూడెంట్ ఎలా చదవాలంటే ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత జాగ్రఫీలోనే అగ్రికల్చర్ ఉంది ఎకనామిక్స్లోనే అగ్రికల్చర్ ఉంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా అగ్రికల్చర్ ఉంది ఇదే అగ్రికల్చర్ టాపిక్ని విడివిడిగా చదవడం అనేది సెకండ్ స్టేజ్లో ఉంటుంది ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత
తెలుసుకున్నట్లయితే అప్పుడు నాకు బెటర్ అంతే తప్ప ఈ క్వశ్చన్ నాకు తెలిసింది ఈ క్వశ్చన్ మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది ఆన్సర్ వచ్చింది కానీ మిగిలిన మూడు ఆప్షన్స్ వదిలేస్తాం మనం మిగిలిన మూడు ఆప్షన్స్ యొక్క డెఫినేషన్స్ కానీ నేర్చుకుని దాన్ని కూడా ఇంటర్లింక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇండైరెక్ట్గా ఇట్స్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సూపర్ థర్టీ ఉంది మన బీహార్లో చెప్పుకుంటాం ఐఐటి ఎగ్జామ్ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటాం అందరం వాళ్ళు చేసే పని ఉండదు ఈవెన్ నేను టీచింగ్ చేసినప్పుడు కూడా నేను చేసిన స్ట్రాటజీ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఎప్పుడు ఏం చేసేవాడు అంటే ఓన్లీ డెరివేషన్ చెప్పేవాళ్ళం కాన్సెప్ట్ చెప్పేవాళ్ళు కూర్చునేవాడు నేను ఎక్కువసేపు నుంచి చెప్పేవాడు కాదు నేను కూర్చోవాడు స్టూడెంట్ నేను ఉండవాడు ఒక ప్రాబ్లం వేసేవాళ్ళు మనం ప్రాబ్లం వేసిన తర్వాత స్టూడెంట్ లేకమని చెప్తా లేకమని చెప్పి బాబు నువ్వు ప్రాబ్లం చేసే సొల్యూషన్ అని చెప్తా చెప్తే వాడు ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు బోర్డు మీద రాదు ఇంకొక స్టూడెంట్ లేచి చేయమని చెప్తాం చేయమంటే వాడు ట్రై చేస్తాడు చేస్తాడు ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత అక్కడ అది అయిపోలేదు మీరు కూర్చున్న తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ ఛాలెంజ్ చెప్తాం మనం ఇదే ప్రాబ్లంని నువ్వు వేరే ఆల్టర్నేటివ్గా చేయాలి ఎలా చేస్తావు థింక్ చేయి తప్పు చేసిన పర్వాలేదు వచ్చి బోర్డు మీదకి రమ్మని చెప్తాం బోర్డు మీదకి రమ్మని చెప్తే వాడు ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు వేరే వేరే రకంగా చేయాలి నువ్వు వేరే ఫార్ములా వాడతావు వేరే రకంగా వాడతావు ఎలా వాడు నువ్వు బేసిక్ జామెట్రీస్ బేసిక్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ బేసిక్ కాల్ చెప్పిన వాడు కూడా చేసేయచ్చు కామన్ సెన్స్తో చేస్తావా చేసే ఎట్లా చేస్తావు నాకు తెలియదు అదర్ వేలో నీకు ఆన్సర్ రావాలని చెప్తాం ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు స్టూడెంట్స్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆ పవర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆ పవర్ ఏదైతే ఉందో బయటకు వస్తుంది అప్పుడు ఎవరో చేయకపోతే అప్పుడు బోర్డు మీకు చెప్పేవాళ్ళం మేము సో ఈవెన్ సూపర్ థర్టీలో కూడా కూడా చేసేది ఏంటంటే అంటే ఎప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను చేసిన పని అది ఈవెన్ సూపర్ థర్టీలో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ అతను ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి బీహార్లో ఉన్న అతను 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 ప్రాబ్లమ్స్ అసలు చెప్పడు ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ చెప్పి కూర్చుంటాడు ఓన్లీ త్రీ అవర్సే ఈవెన్ ఐఐటి రామయ్య మనం చెప్తాం ఐఐటిలో ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీ మనకు ఐఐటి రామయ్య ఇండియాలో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఒక ఎరా చెప్పుకోవచ్చు ఐఐటికి సంబంధించిన అటువంటి వ్యక్తి సో ఆయన కూడా త్రీ అవర్సే చెప్పేవాడు డైలీ మిగిలిన టైం అలా ఇక్కడ నారాయణ చైతన్య అలాగే మామూలుగా పొద్దున మొదలెడితే ఆరింటికి సాయంత్రం పది ఇంటి దాకా ఎవరో చెప్పడు సో త్రీ అవర్స్ చెప్పిన తర్వాత కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత వీడికి వీడియో ఓన్గా చేయడం నేర్చుకోవాలి సో ఇదంతా కూడా ఒక టీచర్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఒక యూట్యూబ్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి రాదండి అందు గురించే కోచింగ్స్కి వెళ్తే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో క్రాక్ చేయలేరు కోచింగ్ సరిపోదు అనేది ఎందుకైతే చెప్తున్నానంటే ఈ స్టేజ్కి ఎవరో తీసుకెళ్ళడం మిమ్మల్ని ఈ దిస్ ఈజ్ ద ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ ఎసెన్షియల్ అండ్ క్రూషియల్ స్టేజ్ ఫర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇవర్ విజన్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇవర్ ఇవర్ నాలెడ్జ్ టు ద మల్టీ డైమెన్షన్ ఇన్ ద మల్టీ ఆస్పెక్ట్స్ సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ చాలా వెక్సేషన్ చాలా చిరాక్ వస్తుంది ఈ స్టేజ్లో చాలా మంది చాలా మంది వదిలేస్తారు ఈ స్టేజ్ కానీ దాటగలిగితే నెక్స్ట్ క్రియేటివిటీ ఇట్స్ అ ఫైనల్ స్టేజ్ చూసారా ఈ ఇమాజినరీగా మీకు ఏదైతే మీకు ఎక్స్పాండ్ అయిపోయిందో మైండ్ వీటిలో ఎయిట్లకి ఆన్సర్లు తెలియవు మీకు వాడొచ్చా వాడకూడదు వై వెన్ హౌ ఇటువంటి డౌట్స్ అన్నీ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి వాటిని అన్నిటికీ ఆన్సర్లు ఓపిక్గా మీరు తెచ్చుకోగలిగితే టెక్స్ట్ బుక్స్ మీద వేసుకునో లేకపోతే నేను యూట్యూబ్లో వీడియో వింటారా లేకపోతే మీరే చదివింది పది సార్లు చదువుతారా ఎలా చేస్తారో తెలియదు చేసి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ చేసి ఒక సబ్జెక్ట్ని ఇంకొక సబ్జెక్ట్ని లింక్ చేయాలి ఫైనల్గా ఈ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ షుడ్ బి ఏబుల్ టు క్లియర్ ఆల్ ఇవర్ డౌట్స్ ఇన్ ఏ పర్ఫెక్ట్ మేనర్ ఫైనల్లీ యూ షుడ్ ఫీల్ దట్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ అ వన్ సబ్జెక్ట్ జస్ట్ లైక్ మెడిసిన్ చెప్తారు కదా ఎంబీబీఎస్లో అన్ఫార్చునేట్గా స్పెషలైజెన్స్ వచ్చినాయి మనకి మనకు ఓల్డ్ ఇండియాస్లో అయితే ఎండీ ఫిజిషియన్స్ అంటే ఈ బాడీలో ఏ పార్టీకి ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా అది చూసేవాడు చక్కగా ఎందుకంటే ఒక పార్టీకి ఇంకొక పార్టీకి లింక్ తెలిసేది వాళ్ళకి సో ఇప్పుడు అందరూ అదే చెప్తున్నారు కదా మేబీ వాళ్ళే బెటర్ బాబు లేకపోతే ఇప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అవుతుందని ఈ స్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంతకుముందు ఫస్ట్ చేసినప్పుడు కెమిస్ట్రీ ట్వంటీ టాపిక్స్ అంటాం మనం సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీస్కి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ ఎయిట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటాడు వెన్ ఎనీబడి కమ్స్ టు ది స్టేజ్ హీ కంఫర్టబులీ ఫీల్స్ దట్ ఆల్ ది ఎయిట్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఓన్లీ సింగిల్ సబ్జెక్ట్ హీ నెవర్ బైఫరికేట్ ద సబ్జెక్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ జాగ్రఫీ ఇట్ ఈస్ ఎ హిస్టరీ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ వెన్ వెన్ హీ గోస్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ హీ షుడ్ ఫీల్ దట్ యాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఓన్లీ వన్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఓన్లీ వన్ ఎగ్జామ్ లెట్ ఇట్ లెట్ ద క్వశ్చన్ కమ్స్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వెట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ జాగ్రఫీ ఆర్ హిస్టరీ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ బికాస్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ఆల్రెడీ మిక్స్డ్ అండ్ గెట్ క్లారిఫైడ్ ఆ ఇమాజినేషన్ పవర్ అయ్యేది వదిలేస్తారు చాలామంది
if you are not able to understand in the different dimension the same way if you are understanding fifth time sixth seventh eighth time lo oka rakanga nik understand avutundi ante asla competitive exams nu panikirao you have you should be able to understand the same paragraph in a different dimension whenever you are reading one once more if you are not able to do it that means that you are unfit for the competitive examinations but andu guriche chadive tappude ఆ విజన్ కానీ ఆ థింకింగ్ కానీ ఆ క్వశ్చనింగ్ లాజికల్గా థింక్ చేసుకోవడం క్వశ్చన్ చేసుకోవడం రావాలి మీరు అది రివిజన్ చెప్పినప్పటికీ మీకు డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను హౌ టు రివైజ్ ద సబ్జెక్ట్ అనేది బట్ ఓవరాల్గా ఈ క్రియేటివిటీ ఈ స్టేజ్కి ఎప్పుడైతే మీరు వచ్చారో అప్పుడు మీ మైండ్లో ఎందుకంటే ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి లెట్ ఇట్ బి టెన్ టాపిక్స్ ఆర్ మీ హండ్రెడ్ టాపిక్స్ అన్ని టాపిక్స్ని మీరు కన్సాలిడేట్ చేసి ఎగ్జామ్ హాల్లో బ్రెయిన్లో పెట్టుకుని ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళి త్రీ అవర్స్లో అవన్నీ బయటకు తీసి స్పీడ్గా రాయాలి అంటే ఒక పక్కన స్పీడు ఒక పక్కన యాక్యురసీ యాక్యురసీ రావాలంటే బ్రెయిన్ నుంచి బయటికి రావాలి బ్రెయిన్ నుంచి బయటికి ఎలా వస్తుంది లింక్ చేయాలి ఇంటర్లింక్ చేయాలి ఎలా ఇంటర్లింక్ చేస్తాం ఒక సబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకో సబ్జెక్ట్కి బ్రెయిన్ స్పీడ్గా ట్రావెల్ చేసి పాయింట్స్ అన్ని పట్టుకొచ్చి ఆ క్లూస్ అన్ని పట్టుకొచ్చి అట్లన్నిటి కలిపి ఆన్సర్ పెట్టాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ యాక్చువల్లీ బట్ ఇట్ షుడ్ బి కంప్లీట్ విత్ ఇన్ త్రీ త్రీ అవర్స్ ఓన్లీ ఇట్ అకాడమిక్ ఎగ్జామ్ అయితే అలా కాదు కదా ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ చదువుతారు ఒక టాపిక్ చదువుతారు చక్కగా త్రీ అవర్స్లో రాసేస్తారు నైట్ చదువుతారు పొద్దున్న మీరు బ్యాటింగ్ చేస్తారు అయిపోతుంది బట్ ఇది అలా కాదు సో అందువల్ల ఏంటంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వచ్చేటప్పుడు మీరు సింపుల్గా అకాడమిక్ ఎగ్జామ్లకి సింపుల్గా తీసుకోవాల్సినటువంటిది ఉంటుంది చాలా మంది చదువుతారు చాలా మంది చూసాను నేను అబ్బో విపరీతంగా చదువుతారు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ బట్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఈవెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఎందుకంటే ఇట్స్ అ కన్ఫ్యూజన్ 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 బికాస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూర్ ఆన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేజ్ విల్ విత్ కన్ఫ్యూజన్ ఓన్లీ బట్ ఫార్చునేట్ ద పాయింట్ ఈజ్ హియర్ when you are really able to cross the third stage then you will try to enjoy the subject chaduni enjoy cheyadu enjoy cheyadu ante sir antaru chaala mandi chaduni enjoy cheyachu chaduni happy ga enjoy cheyachu nenu ite enjoy chestan nenu naaku exams unna exams like pani ee vayasu vachina kuda books chadutana untam mem chaduni enjoy cheyadu ante telusu ante you always keep in the mind that telusukovali it's not for the exam you should be able to you, your mind should be ready to learn something else it's a new thing idi telusukundamu oka kotta point అన్న ఒక ఒక మైండ్ సెట్తో కానీ మీరు చదివితే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఈ పవర్ పెరుగుతుంది ఓ ఎస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్ అంటే బిఫోర్ స్లీపింగ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సాటిస్ఫై దట్ ఎస్ ఐ గాట్ సమ్ పాయింట్స్ నాట్ ఇన్ ద ఫ్యాక్ట్స్ లాజికల్ దట్ ఐ అండర్స్టూడ్ సమ్ పాయింట్స్ నేను చేసుకున్నాను అన్న ఈ స్టేజ్కి కానీ మీరు రాగలిగితే అప్పుడు బుక్స్ని ఎంజాయ్ చేయడం వస్తుంది అప్పుడు మీకు టైం తెలియకుండా భోజనం టైం తెలియకుండా లేకపోతే బయటకు వెళ్ళే టైం చాలా మంది చెప్తారు సివిల్ సర్వీస్ పెద్ద పెద్ద ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు సార్ నేను ఒక అతను అడిగాను మొన్న మన సివిల్స్ మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ ర్యాంక్ వచ్చిన అతన్ని అడిగితే చెప్పాడు అతను ఎలా చదివానంటే సార్ త్రీ ఇయర్స్ చదివాను నేను టూ ఇయర్స్ చదివాను నాకు పెద్దగా చదివినట్టు కూడా గుర్తులేదు మార్నింగ్ లేకపోవడం సాయంత్రం వరకు చదవడం డైలీ ఫోర్టీన్ అవర్స్ థర్టీన్ అవర్స్ ఎలా చదివినా కూడా గుర్తుండదు అడిగి టైం టైం అయినట్టు ఉండదు టైం స్పెండ్ చేసినట్టు ఉండదు టైం అయిపోతూ ఉంటుంది డేస్ అయిపోతూ ఉంటాయి అంటే ఆడి స్టేజ్లో ఉన్నట్టాక ఎవరైతే సెకండ్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో ఉంటారు చూసారా ఈ స్టేజ్లో ఉన్నవాడు చాలా భయంగా బాధాకరంగా ఉంటుంది చదువుతూనే ఉంటాడు అక్కడికి అర్థం కాదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది టైం గడవదు ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత టైం సరిపోదు యూ యూ ఫీల్ దట్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా టైం అయిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా నేర్చుకోవాలి ఇంకా కనెక్ట్ చేయాలి అన్న అన్న ఫీలింగ్ అనేది ఈ టైంలో దీనికి వస్తుంది అంటే ఎవరైతే ఈ సబ్జెక్ట్ని కానీ దీన్ని ఎవరైతే ఎంజాయ్ చేయగలరో ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ లైక్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి దాహం లాంటిది వాటర్ లాంటిది అంటే ఒక ఒక రకమైనటువంటి వ్యసనం లాంటిది అది సో ఒకసారి ఈ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు జనరల్గా చదువు అనేది ఒక వ్యసనంలాగా అయిపోతుంది అది యాక్చువల్గా లేకపోతే ఉండలేదు సో ఈ స్టేజ్కి రాగలిగితే జన జనరల్గా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే జనరల్గా మీరు క్రాక్ చేయొచ్చు బట్ ఈ స్టేజ్కి రావడం అనేది చాలా చాలా కష్టం ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ అంటే ఈ రెండు స్టేజ్లు చాలా ఈజీగా రాగలరు ఇది కొంచెం పెయిన్ఫుల్ యాక్టివిటీ ఇయర్ కొంత ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కోచింగ్ లాజికల్గా వస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పుడు మీరు డెఫినెట్గా మీరు సబ్జెక్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు కాన్ఫిడెంట్గా ఆన్సర్స్ని మాత్రం మీరు కోచింగ్ చేయగలరు ఫైనల్లీ దట్ ఈ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కమ్ ఇన్ అ పొజిషన్ దట్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఓన్లీ వన్ సబ్జెక్ట్ ఈ ఎగ్జామ్ ఇది ఓన్లీ సింగిల్ ఎగ్జామ్ త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామ్ ఈ షుడ్ నాట్ ఫీల్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ దేర్ సో దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి చదివేటప్పుడే జనరల్గా మీరు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ని అంటే నేను అంటే మీరు దీన్ని కనెక్టెడ్ వీడియోస్ కూడా వినాలి అంటే ఎలా రివిజన్ చేయాలి లేకపోతే